நாகர் கோயில் கிறிஸ்டின் சபையாரோடு சேர்ந்து தேவனை தொழுது கொள்ளும் ஒரு ஸ்லாகித்தை இந்த நாளில் தேவனை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த நாளில் நாம் பார்க்கிற செய்தியின் தலைப்பு என்ன அடிச்சுவட்டை நாம் விட்டு செல்கிறோம் என்ன அடிச்சுவட்டை நாம் விட்டு செல்கிறோம் என்ற தலைப்பில் உங்களோடு சில மணி நேரங்கள் வசனங்களை தியானிக்கும்படியாக நான் விரும்புகிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தம்முடைய அடிச்சுவட்டை நமக்கு விட்டு சென்றார் அவருடைய அடிச்சுவடை பின்பற்றி வரும்படி நமக்கு வேதாமும் சொல்லுவது ஒன்று பேதில் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம் ஒன்று பேதில் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படியாக அவர் மாதிரியை வைத்து போனார் என்று சொல்லி பேதரோ எழுதுகிறார் கடற்கரையில் கணவனும் மனைவியும் பிள்ளைகளாக போகும் பொழுது அவர்கள் இதை எப்பொழுதும் செய்து பார்க்கிற ஒரு அனுபவம் உண்டு கணவன் நடந்து போன அதே பாத பாதத்திலே அந்த பள்ளத்திலேயே மனைவியும் வைத்து போவதும் அதை தொடர்ந்து பிள்ளைகள் வைத்து போவதுமாக ஒரு மாதிரியை நாம் அடிக்கடி பார்ப்பது உண்டு இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய அடிச்சுவட்டை வைத்து போனாராம் அப்பொழுது அப்படி என்றால் அவர் எரிசிலேமிலே நடந்து போனார் கலிலேயாவிலே நடந்து போனார் நாசிரியத்தில் நடந்து போனார் நாமளும் இங்கிருந்து டிக்கெட் எடுத்துக்கொண்டு அங்கு போய் நடக்க வேண்டும் என்கிற அர்த்தத்திலே சொல்லவில்லை அவர் என்ன போதித்தாரோ எதை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரோ அதை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்பது அர்த்தம் அவருடைய அடிச்சுவட்டை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் கால் பதித்த இடத்துல அல்ல அவர் சொன்ன வார்த்தைகளின் படியாக நாம் நடந்து செல்ல வேண்டும் என்பது அந்த பொருள் இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் என்ன அடிச்சுவட்டை விட்டு செல்கிறோம் அதான் நம்முடைய இந்த செய்தியின் தலைப்பாக நான் கொண்டு வருகிறேன் நீண்ட நாள் ஒரு மனிதன் வாழ்ந்து விட்டால் அவன் வெற்றியாளனா என்றால் இல்லை உதாரணத்திற்கு வேதாகமத்திலே அல்லது சரித்திரத்திலே நீண்ட நாட்கள் வாழ்ந்தது மெத்துசலா என்று நாம் பார்க்கிறோம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் அவர் வாழ்ந்தார் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் இயர்ஸ் அவர் வாழ்ந்தார் மெத்துசலா ஏசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த ஆண்டுகள் சுமார் முப்பத்தி மூன்று அரை ஆண்டுகள் யாரை குறித்து அதிகமாக பேசுகிறோம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்த மெத்துசலாவை குறித்து பேசுகிறோமா ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து பேசுகிறோமா ஏன் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் பேசுகிறோம் என்றால் ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக தன்னுடைய ஜீவனே விட்டவர் நமக்காக நாம் ஆதாயப்பட வேண்டும் என்று தன்னுடைய ஜீவனை விட்டவர் நாம் பாவங்களுக்கு செத்துக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைக்கும்படி தம்முடைய சிலுவிலே தம்முடைய சரீரத்திலே அவர் சிலுவிலே மறித்தார் என்று வேதாமம் சொல்வது போல ஆதாயப்படுத்தும்படியாக அவர் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை வைத்து போனார் ஆகவே முப்பத்தி மூன்றரை ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருந்தாலும் அவரைத்தான் நாம் அதிகமாக பேசுகிறோமே ஒழிய தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்த மெத்துசலாவை எப்பயாவது ஒரு முறை நாம் நினைவு கூறுவது உண்டு அப்போ நம்முடைய வாழ்விலே எதை நாம் விட்டு செல்கிறோம் எப்படிப்பட்ட நினைவு அலைகளை நாம் விட்டு செல்கிறோம் நம்மை குறித்து ஒருவர் பேச வேண்டும் என்றால் எப்படி ஆகிலும் நீங்களும் நானும் நிச்சயமாக ஒரு நாள் மறிக்கத்தான் போகிறோம் இன்றோ நாளையோ அடுத்த மாதமோ அடுத்த வருடமோ பத்து வருடமோ இருபது வருடமோ இன்றைக்கோ ஒரு நாள் மறிக்கத்தான் போகிறோம் ஆனால் கடந்து போன பின்பு அந்த நாளிலே பெட்டியை வைத்துக் கொண்டு ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் காரியங்களை புகழ்வார்கள் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் மறந்துடுவாங்க நம்முடைய தலைமுறை சந்ததியினர் மற்ற ஜனங்கள் நம்மை குறித்து பேசுவதற்கு எதை நாம் விட்டு செல்கிறோம் அந்த பாரம் நமக்கு இருக்கிறதா அப்படின்னா அதுதான் அந்த கோல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன ஒரு கொள்கையை நாம் வைத்திருக்கிறோம் நம்மை குறித்து மற்றவர்கள் எதை சிந்திக்க போகிறார்கள் நம்முடைய அன்பை குறித்து பேச போகிறார்களா நம்முடைய அரவணைப்பை குறித்து பேச போகிறார்களா நம்முடைய உதார குணத்தை குறித்து பேச போகிறார்களா நம்முடைய கோப குணத்தை குறித்து பேச போகிறார்களா நம்முடைய வெறுப்பை குறித்து பேச போகிறார்களா நம்முடைய சண்டை சச்சனங்களை குறித்து பேச போகிறார்களா நம்முடைய பெயர் வந்த உடனேயே அவர்களுக்கு என்ன நினைவு வரப்போகிறது ஐயோ சண்டைக்காரன் 
அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்களா இல்லை இல்லை அடட் அவர் நல்ல மனுஷர் எப்போ போனாலும் எல்லாம் உதவி பண்ணுவார் எல்லாத்துக்கும் அவர் வந்து நல்ல அன்பாக பேசுவார் எல்லாவரையும் அரவணைப்பார் தேவைன்னு ஒன்று போயிட்டு உடனே செய்து விடுவார் எப்படி நம்மை குறித்து அவர்கள் விசாரிக்க போகிறார்கள் நம்முடைய விசுவாசத்தை குறித்து பேசுவார்களா வைராக்கியத்தை குறித்து பேசுவார்களா எதை குறித்து பேச போகிறார்கள் நான்கு அல்லது ஐந்து காரியங்களை உங்கள் மத்தியிலே நான் வைக்கிறேன் நேரத்தை ஏற்றார் போல ஒவ்வொன்றாக நாம் பார்க்க இருக்கலாம் முதலாவதாக நம்முடைய நீதியை குறித்து ஜனங்கள் பேசுவார்களோ நம்முடைய நீதியை குறித்து ஜனங்கள் நம்மை நினைவு கூறுவார்களா நாம் இறந்து போனோம் கொஞ்ச நாள் போயிடுச்சு ஒருத்தருடைய பேர் வருது உடனே அடடா அவர் நீதியாக வாழ்ந்தார் ரொம்ப நீதியாக அவர் வாழ்ந்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா நம்முடைய வாழ்க்கையை அப்படி நாம் வைத்திருக்கிறோமா ஒரு வசனத்தை ஆதாரமாக வாசிக்கலாம் ப்ராவர்ஸ் நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் நீதிமொழிகள் பத்து ஏழு பேஜ் நம்பர் எழுநூற்றி எழுபத்தி இரண்டு மன்னிக்கணும் நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் எழுநூற்றி எழுபத்தி ஓராம் பக்கம் நீதிமானுடைய பேர் புகழ் பெற்று விளங்கும் துன்மார்க்கனுடைய பேரோ அழிந்து போகும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் நீதிமானுடைய பேர் எப்படி இருக்கிறோமா புகழ் பெற்று விளங்குமாம் அவன் நீதிமானா இருக்கிறதுனாலே எத்தனை காலங்கள் ஆனாலும் அவனை குறித்து ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டே இருப்பார்கள் அவன் நீதிமானா இருந்தான் உண்மையை பேசுவான் நேர்த்தியான ஒரு காரியத்தை செய்கிறவன் ஆகவே அவனுடைய பெயர் எப்பொழுதும் விளங்கும் என்று சொல்லி நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் சத்தாம் ஹுசைனை பார்த்திருக்கிறோம் பின் லேடனை பார்த்திருக்கிறோம் வேதாமத்திலே யூதாஸ் காரியத்தை பார்த்திருக்கிறோம் சரித்திரத்திலே கோட்சையை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இவர்கள் எல்லாம் எதற்காக என்று நாம் நினைக்க முடியும் அவர்களை குறித்து பேசினால் நீதிமன்றம் என்று சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக சரித்திரம் அப்படி அப்படியாக அவர்களை குறித்து எழுதவில்லை ஆனால் உங்களையும் என்னையும் குறித்து பின் நாட்களிலே நம்முடைய சபையாரோ சந்ததியாரோ பிள்ளைகளோ என்னவென்று சொல்ல முடியும் அவர்கள் நம்ம நீதிமான் என்று நினைவு கூற முடியுமா நம்முடைய செயல்பாடு அப்படி இருக்கிறதா ஒரு வசனத்தை வாசியுங்கள் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் நியாயாதிபதிகள் ஜட்ஜஸ் ஐந்து இருபத்தி ஓ முப்பத்தி ஒன்று ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் கர்த்தாவே உண்மை பகைக்கிற யாவரும் இப்படியே அழிய கடவர்கள் அவரில் அன்பு கூறுகிறவர்களோ வல்லமையோட உதிக்கிற சூரியனைப் போல இருக்க கடவர்கள் என்று பாடினார்கள் எப்படி இருக்கிறார்களாம் அவரில் அன்பு கூறுகிறவர்கள் வல்லமை உள்ள சூரியனை போல இருக்க கடவர்கள் ஏன் இங்கு சூரியன் வருகிறது திடீர் என்று அவரில் யாரெல்லாம் அன்பு கூறுகிறார்களோ தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்கள் வல்லமை உள்ள சூரியனை போல இருப்பார்களாம் இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம் மத்தியு பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை மத்தியு பதிமூன்று நாற்பத்தி மூன்று மேத்யூ சாப்டர் தேர்ட்டீன் நீதிமன்றங்கள் எப்படி இருக்கிறார்களாம் சூரியனை போல பிரகாசிக்கிறார்கள் ஒரு சூரியன் வல்லமையோடு இருக்கிறதை போல உதிக்கிறது போல நாம் நீதிமன்றலாய் இருக்கிறவர்கள் எல்லாவருக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறவர்களாய் நீதியில நடத்துகிறவர்களாய் இப்ப மத்தியில என்ன சொல்லுகிறார் நீதிமன்றங்கள் சூரியனை போல பிரகாசிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறாரு டியூட்ரானமி உபாகமம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை கூட நாம் பார்க்கலாம் உபாகமம் இருபத்தி மூன்று ஒன்று இருபத்தி ஐந்து ஒன்று உபாகமம் இருபத்தி ஐந்து ஒன்று மனிதருக்குள்ளே வழக்கு உண்டாய் அப்ப நீதிமான் என்று என்பவன் என்ன செய்கிறான் சரியானதை சரி என்று சொல்லுகிறவன் குற்றம் உள்ளது குற்றம் உண்டு என்று சொல்லுகிறவன் அவன் ஆயிரம் பேர் மத்தியில இருந்தாலும் தவறு என்றால் 
அவன் தனித்துவமாக கையை உயர்த்தி இது தவறு என்று சொல்லக்கூடியவன் சரி என்றால் தான் தவறு செய்திருந்தாலும் ஐயா நான் தவறு செய்து விட்டேன் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று தன்னுடைய தவறை ஒப்புக்கொண்டு எல்லார் மத்தியிலும் தவறை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் நீதிமானாக இருக்கிறான் ஒரு பெரியவர் ஒரு வயசானவர் ஒரு தாடி இருக்கு ஒரு ரொம்ப பிரபலியமானவர் ஆகவே அவர் சொல்லுவதெல்லாம் சரி என்று சொல்லுகிற ஆமாம் சாமி போடுகிறவன் கிறிஸ்தவனாக நீதிமானாக இருக்க முடியாது வேதாமத்திலே உண்மை உள்ளவனாய் தேவனுக்கு உத்தமமாய் நாம் வாழ வேண்டும் என்றால் உள்ளதை உள்ளது என்று இல்லாததை இல்லை என்று சொல்வதற்கு நாம் பழக வேண்டும் அது நீதி உள்ள ஒரு செயல்பாடு எத்தனை பேர் இருந்தாலும் எத்தனை ஜனங்களுக்கு மத்தியில் இருந்தாலும் தவறு என்றால் தவறு என்று சுட்டி காட்டுகிற ஒரு மனிதர் என்று நம்மை பார்த்து ஜனங்கள் சொல்லக்கூடிய வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா எப்படி நம்மை ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள் நீதிமான் என்று சொல்ல முடியுமா யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் பதினேழு பதினேழு என்ன சொல்லுகிறது உம்முடைய வசனமே சத்தியம் என்று சொல்லுகிறது வாசிக்கலாம யோவான் பதினேழு பதினேழு உம்முடைய வசனம் தான் சத்தியம் என்று சொல்லுகிறது அவருடைய வசனத்தை நாம் கை கொள்ளும் பொழுது நாம் சத்தியத்தை கை கொள்ளுகிறவர்கள் அந்த வசனத்தை விட்டுவிட்டால் சத்தியம் போய்விடுகிறது யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டு இப்படியாய் சொல்லுகிறது அந்த வசனத்தை வாசிங்க எட்டு முப்பத்தி இரண்டு யோவான் எட்டு முப்பத்தி இரண்டு வசனத்தை பல நேரங்களிலே மற்றவர்கள் சொல்லும் பொழுது சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் அது தவறு வேதாமம் அப்படி எழுதவில்லை வேதாமத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது சத்தியத்தை அறிவீர்கள் என்று எழுதவில்லை பிரதர் கரெக்டாக தான் வாசித்தாங்க மற்றவர்கள் வழக்க சொல்லிலே சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுவார்கள் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் வேதாமத்திலே அப்படி எழுதப்படவில்லை வேதாமத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் என்று சொல்கிறார் அதாவது உங்களுக்கு திருக்குறள் தெரியும் உங்களுக்கு ஊரில் உள்ள எல்லா நியாயங்கள் தெரியும் சட்டத்திட்டங்கள் தெரியும் பலவிதமான ஒழுக்கங்கள் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் அதோடு சேர்ந்து சத்தியமும் தெரியும் அதைத்தான் ஏசுகர் சொல்லி கொண்டு வருகிறார் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒருத்தட்ட போய் வியாதின்னு நீங்கள் போய் சொல்லி பாருங்கள் எல்லாம் மருந்து சொல்லுவாங்க ஆயுர்வேதம் சொல்லுவாங்க ஹோமியோபதி சொல்லுவாங்க அலோபதி சொல்லுவாங்க எல்லாரும் இப்போ டாக்டர்ஸ் தான் ஏன்னா எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரியும் வாட்ஸ்அப்பில் படிக்கிறாங்க யூடியூப்பில் படிக்கிறாங்க டாக்டருக்கு நம்ம அறுத்து மருத்துவம் சொல்கிறாங்க டாக்டர் ஒரு மாத்திரை போட்டால் டாக்டர் இது எனக்கு அலர்ச்சியாக இருக்குமே இது நான் சாப்பிடலாம நான் இன்னொரு மாத்திரை சாப்பிட்டா அப்படின்னா டாக்டர் சரி மாதிரி சாப்பிடுங்க இப்போ ஊரெல்லாம் நம்ம அறிஞ்சு வைத்திருக்கிறோம் எல்லா காரியங்களும் அறிந்து வைத்திருக்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு எது விடுதலை தரும் உங்களுடைய அறிவோ உங்களுடைய ஞானமோ உங்களுடைய சத்தியமோ உங்களுடைய நீதியோ உங்களுடைய சட்டத்திட்டங்களோ எதுவும் உங்களை விடுதலை ஆக்காது சத்தியம்தான் விடுதலை ஆக்கும் நீங்கள் ஆயிரம் காரியங்களை பேசியிருக்கலாம் ஆயிரம் அறிவுகளை நீங்கள் பெற்றிருக்கலாம் சத்தியத்தையும் அறிந்திருக்கலாம் ஆனால் எது உங்களை விடுதலை ஆக்கும் என்றால் சத்தியம்தான் விடுதலை ஆக்கும் என்று சொல்கிறார் மார்க்கு ப பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் மார்க்கு பனிரெண்டு முப்பத்தி இரண்டு ஒரே தேவன் உண்டு யாருமே கிடையாது ஒருத்தர் தான் உண்டு என்றுகிறார் மார்க்கு பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனம் அதற்கு வேத பாரகன் சரிதான் போதகரே நீர் சொன்னது சத்தியம் ஒரே தேவன் உண்டு அவரை தவிர வேறு ஒரு தேவன் இல்லை ஊர் உலகம் எல்லாம் நீங்க சுத்தி பார்க்கலாம் பிள்ளை இல்லையா இந்த ஊருக்கு போய் இந்த சாமியை கும்பிட்டா எனக்கு பிள்ளை வந்துடும் வேலை கிடைக்கலையா அஜயா அந்த சாமி இல்லை நீங்க இன்னொரு பக்கம் இந்த ஊருக்கு போங்க அங்க போய் நீங்க வந்து கிடா வெட்டி கும்பிட்டா அந்த சாமி உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் வேலை கொடுத்துரும் உங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லையா இன்னொரு இடத்துக்கு போங்க இன்னொரு ஊருக்கு போங்க அங்கே போய் நீங்கள் வந்து விழுந்து கும்பிட்டு உருண்டு பரண்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிரும் இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு தகுதியை வைத்து கொண்டிருக்கிற விக்கிரகங்களை குறித்து நாம் பேசவில்லை சர்வ வல்லமை உள்ள எல்லா அதிகாரமும் படைத்த உலகத்தை படைத்த நம்மை படைத்த உண்மையான க 
கடவுள் என்று சொல்லப்படுகிற சுவாசிக்கிற ஜீவன் உள்ள தேவன் என்பவர் ஒருவர் தான் உண்டு அவரிடத்துல போன எல்லாம் உண்டுன்றார் ஊர் ஊரா நீங்க போக வேண்டாம் இடத்திற்கு ஒரு இடத்தை இடத்திற்கு ஒரு லாபத்தை தேடி ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை காலையில திடீர்னு பார்த்தா சாமியை காணணும் ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் சிங்கப்பூர்ல இருந்த நேரம் அப்ப என்னடா சாமியை காணும்டா நான் காலையில போன சாமியை காணும் அப்போ பக்கத்துல உள்ள ஒரு ஆன்சர் பண்ண இல்லப்பா அதை சரி விட்டுறதுக்கு எடுத்துட்டு போனாங்க உள்ள கொண்டு போய் அதை வந்து அதுக்கு சரி ஊட்டி கொண்டு வந்து முன்னாடி வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் சாயந்தரம் திறந்து வைப்பாங்க அப்போ போய் நீங்க ஜபம் பண்ணீங்கன்னா வெள்ளுனீங்கன்னா அப்போதான் அதுக்கு வல்லமை இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் கேட்ட ஒரு பெயரும் சொன்ன ஒரு பெயரும் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் வேலைக்கு போகிற நேரம் இப்போ இப்போ வந்து வேண்டிட்டு போயிடலாமே அப்படின்னு சொல்லி சாமியை போய் பார்க்க வேண்டிக்க வேண்டிக்க போனார் அங்கே போனால் சாமியை காணும் இவருக்கு பயம் கொடுத்துருச்சு ஐயோ சாமியை காணுமே அப்போ அங்கே பூசாரி சொன்னாரா இல்லை நீங்கள் சாயந்தரமாக வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிருக்கிறார் ஏன் அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு போய் அதுக்கு சரி விட்டணும் அது அந்த வார்த்தை ஒரு வேளை சரியான வார்த்தை எல்லாமே இருக்கலாம் அடியில் தகடெல்லாம் வச்சு என்னென்னமோ பண்ணி அதுக்கு வந்து பலம் உண்டாக்கி அதை கொண்டு வந்து வைப்பார்களாம் அதுக்கப்புறம் இவங்க போய் ஜபம் பண்ணால் அந்த வேண்டுதல் நிறைவேறும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் நேரத்தில் அதுக்கே பலவீனம் ஆயிருதான் அதை திரும்பவும் பலப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் அது யார் பலப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அந்த நியமிக்கப்பட்ட பூசாரிகள் அதற்கு வேண்டிய உபகரணங்களை உபகரணங்கள் எல்லாம் வைத்து பலப்படுத்தி கொண்டு வந்து வைக்கிறார்கள் அதுக்கப்புறம் இவங்க போய் ஜபம் பண்ணோன்னு அது நடக்கும் அப்படின்னு அவர்களுடைய ஐதீகம் ஆனால் நம்முடைய தேவன் அப்படி அல்ல வார்த்தையினாலே உலகத்தை உண்டாக்கினவர் வார்த்தையினாலே சகலவற்றையும் உண்டாக்கினவர் ஏசு கிறிஸ்து மாம்சத்திலே வந்த தேவன் என்று வேதாமம் சொல்லுகிறது குஷ்டரோகி சொன்ன பொழுது சொஸ்தமாகிறான் மறித்தவன் கூப்பிட்ட பொழுது எழுந்து வருகிறான் எப்போதும் அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் அப்போ இந்த போதகர் அந்த வேதபாரன் என்ன சொல்கிறான் போதகரே நீர் சொன்னது சரிதான் அதுதான் சத்தியம் ஒரே தேவன் உண்டு அவரை தவிர வேறொரு தேவன் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு சத்தியத்தை நாம் பற்றி கொண்டு அந்த சத்தியத்திலே இடது புறமும் வலது புறமும் மாறாமல் உண்மையாய் அதையே நாம் பற்றி கொண்டு நீதிமானாய் வாழ்கிறவன் என்று நம்மை குறித்து மற்றவர்கள் சொல்வார்களா இரண்டாவதாக நம்முடைய ஞானத்தை குறித்து நாம் பார்க்கலாம் நம்முடைய ஞானத்தை குறித்து நம்முடைய சந்ததி நம்முடைய சபையார் அல்லது பிள்ளைகள் நம்மை நினைவு கூறுவார்களோ எப்படிப்பட்ட அடிச்சுவட்டை நாம் வைத்து செல்கிறோம் நீதிமான்களை குறித்து பார்த்தோம் நாம் நீதிமானாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் விட்டு செல்கிறேனா இரண்டாவதாக நான் ஞானம் உள்ளவனாக அறிவற்றவனாக அல்ல ஞானம் உள்ளவனாய் என்னுடைய அடிச்சுவட்டை நான் விட்டு செல்வேனோ நீதிமொழிகள் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் நீதிமொழிகள் பனிரெண்டு எட்டு மனுஷன் புகழப்படுவான் நான் என்ன புத்தியை நான் கொண்டிருக்கிறேன் எப்படிப்பட்ட புத்தியை கொண்டிருக்கிறேன் உலகத்தில் எத்தனையோ ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ அறிவாளிகள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் எப்படிப்பட்ட அறிவு அவர்களுக்கு இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட அறிவு நமக்கு இருக்கிறது எவ்வளவு எண்ணெயில் பொறிச்சு நெய் ஊற்றி நமக்கு ஒரு கழிவை வறுத்து கொடுத்தா நம்ம சாப்பிடுவோமான சாப்பிட மாட்டோம் அறுவறுப்பு என்று சொல்லி நாம் ஏன் அப்படின்னு தூக்கி கொடுப்போம் ஆனால் அதை அன்னைக்கு பாக்கெட் போட்டு சாப்பிட்றாங்க எப்படி அறிவாளின்னு சொல்றது கழிவு என்றது கழிவு அவ்வளவுதான் எப்படி அறிவாளியா இருக்க முடியும் நீ எவ்வளவு படிச்சிருந்தா என்ன நீ டாக்டர் படிச்சா என்ன நீ வந்து மேனேஜரா இருந்தா என்ன நீ டைரக்டரா இருந்தா என்ன யாரா இருந்தா என்ன அறிவு இல்லையே கழிவை கொண்டு போய் நீ பாக்கெட் போட்டு அதை டேஸ்டாக சாப்பிட்டு நீ ஊருக்கெல்லாம் வீடியோ வர போட்டு விடுறனா எப்படிப்பட்ட நீ அறிவாளியா இருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது நீ உன்னுடைய புத்திக்கு தக்கதாக என்ன பண்ணப்படுவாயம் புகழப்படுவாய் உன்னுடைய புத்தி எப்படியோ அப்படித்தான் நீ புகழப்படுவாய் நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு வசனங்கள் ஞானத்தை கண்டடைகிற மனுஷனும் 
புத்தியை சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான்கள் அதன் வர்த்தகம் வெள்ளி வர்த்தகத்திலும் அதன் ஆதாயம் பசும்பொனிலும் உத்தமமானது அவ்வளோ மேன்மையானதை நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் உலகம் எனக்கு தராது உலகம் எனக்கு இதுதான் தரும் பேக்கெட்டில் போட்டு தரும் ஆனால் உண்மையான அறிவை உண்மையான புத்தியை உண்மையான ஞானத்தை நான் எங்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் வேதாகமத்தில் நான் பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறதா வாசிங்க கொலோசேர் கழுதின நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் கொலோசேர் கழுதின நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் ஞானம் அறிவு எங்க இருக்குதா அவருக்குள் இருக்கிறது கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறது நான் கிறிஸ்துவுக்கு உள் வந்தால் அந்த அறிவை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் கலாத்தின் மூன்று இருபத்தி ஏழில் நாம் அதை பார்க்க முடியும் கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் எப்படி வர முடியும் அது முழு வேதாகமத்திலேயே ஒரே ஒரு இடத்துல தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தமிழாக்கத்தில் இல்லை நாம் ஆங்கில வேதாகமத்தில் பார்த்தீங்களா இன்டு கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒரே ஒரு வாக்கியம் மாத்திரம் தான் முழு வேதாகமத்திலுமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி கிறிஸ்துவுக்குள் நான் வர வேண்டும் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் எனக்கு ஞானமும் அறிவும் எல்லாம் எனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது யாகோப் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்தாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது உங்கள் இருதயத்திலே கசப்பான வைராக்கியத்தையும் விரோதத்தையும் வைத்தீர்களானால் நீங்கள் பெருமை பாராட்டாதிருங்கள் சத்தியத்திற்கு விரோதமாய் பொய் சொல்லாமலும் இருங்கள் இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற ஞானமாயிராமல் லௌகீக சம்பந்தமானதும் ஜென்ம சுபாவத்திற்கு உரியதும் பேய்தனத்துக்கு அடுத்தவனும் அடுத்ததுமாய் இருக்கிறது என்னுடைய ஞானம் எதில் இருக்கிறது நான் பயங்கர அறிவாளி நான் ரொம்ப புத்திசாலி அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் உதாசீனமாக வரட்டுறது எல்லாரையும் நான் துச்சமாய் நினைக்கிறது ஒருத்தரையும் நான் சேர்ப்பது அல்ல ஒருத்தரையும் அன்பு செலுத்துவதில்லை ஒருத்தரையும் அரவணைப்பது அல்ல என்னென்னா ஒரு கழுத்தப்பம் நிமிந்தே இருக்கும் நான் பயங்கர அறிவாளி அப்படின்னு யாரையும் பக்கத்தில் சேர்த்துக்க மாட்டார் பேசினா கூட அளவாக தான் பேசுகிற அளவு ஆ வேற ஆ சரி அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே பேசுமா அவர்கிட்ட போய் யாராவது பேச முடியுமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேச முடியுமா முடியாது ஏன்னா அவர் தன்னை வேறுபடுத்தி காண்பித்து கொள்வார் தான் பெரிய அறிவாளி ஞானவான் வேஸ்ட் என்று சொல்கிறார் சபை முடிந்த உடனே உடனே எல்லாரும் எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்க கொஞ்ச நேரம் நின்று பேசி எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா நான் அடிக்கடி எங்களுடைய சபை மக்கள்கிட்ட நான் ஒரு சவால் விடுவேன் எவ்வளவு நேரம் நீங்க வந்து ஒருத்தரோட உங்களால பேச முடியும் சொந்த மனுஷரோட அல்ல சொந்தக்காரங்களோட அல்ல ரத்த பந்தம் இல்லாத இன்னொரு சகோதரனோடு இன்னொரு சகோதரியோடு எவ்வளவு நேரம் உங்களால் ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் தேர்ட் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் உங்களால் பேச முடியுமா அப்படின்னா அது ஒரு சவால் உங்களுக்கு அது ஒரு சிம்பிளாக தெரியும் ஆனால் நினச்சி பாருங்கள் ஒருத்தரை பதவா பேசுகிறாடா பேசுகிறார் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கும் வேறு என்ன வேறு ஒன்றும் இல்லை சரி போயிட்டு வரோம் பத்து செகண்ட் தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே எவ்வளோ பேச முடியும் பேச முடியாது நட்பு உறவு பந்தம் அன்பு இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் பேசுவோம் இல்லைன்னா இவ்வளோதான் வரும் எடுத்தோன்னா ஸ்தோத்திரம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் எங்கே போன வாரம் காரணம் போன வாரம் அங்கே போயிட்டு ஏன் லேட்டாக வந்தீங்க கொஞ்சம் லேட்டாக ஆயிடுச்சு ஏன் லேட்டாக வந்தோன்னா கேட்டிருப்போம் அவங்க சொன்னால் நம்ம கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் அப்படியா சரி அதோடு முடிஞ்சது அப்போது இந்த அறிவு என்கிற ஒரு காரியம் எந்த அளவிற்கு நாம் அதை வளர்த்து வைத்திருக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளே இருந்தால் தான் அந்த அறிவு நமக்கு அதிகமாய் வருகிறதாம் அதை கிறிஸ்துவனிடத்திலே நாம் நேரடியாக கேட்கலாம் என்று யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் சொல்கிறார் உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவு உள்ளவனாக இருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்க கிடவன் அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் அந்த அறிவை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் அறிவை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் வேற எங்கேயும் நமக்கு கிடைக்காது வேதாகமத்திலே நாம் அறிவை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நல்ல ஒரு வசனம் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது தொண்ணூற்றி ஒன்பதை வாசியுங்கள் அவர் சொல்வார் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த வாத்தியாரை விட நான் அறிவுள்ளவனாக இருக்கிறேன்னு சொல்வார் 
நூற்றி பத்தொன்பது தொண்ணூற்றி ஒன்பது வாசிக்கலாம் உம்முடைய வார்த்தையே நான் எப்போதும் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறபடியால் எனக்கு யார் போதித்தார்களோ அவர்களை காட்டிலும் நான் எப்படி இருக்கிறேன் அறிவு உள்ளவனாக இருக்கிறேன் இந்த நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதத்தில் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வசனத்தை தவிர்த்து பாக்கி எந்த வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் வேதாமத்தை குறித்து சொல்லப்பட்ட ஒரு வசனம் உம்முடைய வசனம் உம்முடைய தானம் உம்முடைய நீதி உம்முடைய வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லி எந்த வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் வேதாமத்தை குறித்து சொல்லப்பட்ட வசனமாக அது இருக்கும் எபிரேய எழுத்துக்கள் இருபத்தி இரண்டு அல்பபட்ஸ் அலிஃப் பே தே டாலே என்று சொல்லி ஏபிசிடி என்று சொல்லக்கூடிய இருபத்தி இரண்டு எழுத்துக்களை மையமாக வைத்து ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் முதலாவது ஏ ஏல எட்டு பி பியில் எட்டு என்று சொல்லி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு லெட்டர் லெட்டருக்கும் எட்டு எட்டு வசனங்களை எழுதி அப்படியாக தொகுக்கப்பட்ட ஒரு உன்னதமான ஒரு நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் ஒரே ஒரு வசனத்தை தவிர எந்த வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்து தான் அந்த வசனம் எழுதியிருக்கும் நீங்கள் நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸாக வீட்டில் இருந்து அதை பார்க்கலாம் அப்போ அவர் சொல்கிறாரு உம்முடைய வசனத்தை உம்முடைய வேதாமத்தை உம்முடைய நீதியை உம்முடைய வார்த்தைகளை நான் தியானிக்க 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 எனக்கு யார் போதித்தார்களோ என்னுடைய வாதியார்களை காட்டிலும் என்னுடைய ப்ரொஃபஸரை காட்டிலும் எனக்கு அறிவு வளருகிறது என்று சொல்கிறார் அப்போ நாம் அறிவு வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் பள்ளி கல்வி என்பது உலகத்திற்கான ஒரு கல்வி ஆனால் என்னுடைய ஆத்மாவிற்கு என்று உலகத்தை நடத்தக்கூடிய அளவிற்கு நாம் வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் வேதாமத்தில் நாம் கால் ஒன்றி அதில் வேறு ஒன்றி அதை பற்றி கொண்டு ஆழமாக தியானிக்க 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 நமக்கு அறிவு அதிகமாய் வளருகிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் நம்மை எப்படிப்பட்ட ஜனங்களாக அவர்கள் நினைத்து கொள்ளப் போகிறார்கள் எப்படிப்பட்ட அடிச்சு விட்டை நாம் விட்டு போகிறோம் நம்மை நீதிமான் என்று ஒருவர் சொல்லக்கூடுமோ நம்மை அறிவாளி என்று சொல்லக்கூடுமோ தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்